আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার ম্যাথসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা বাংলা শ্রেণী আলোচনা করব ম্যাক্সিমাম জব পরীক্ষা এসে থাকে কোন বাংলা শ্রেণী ছোট অথবা কোন বাংলা শ্রেণী বড় তাহলে আমরা কোন বাংলা শ্রেণী ছোট এবং বড় এটা বের করার জন্য আমরা খুব সহজেই দুইটা পদ্ধতি বের করতে পারি একটা হলো শর্টকাট টেকনিক্স এবং আরেকটা হলো বেসিক আমরা অনেকে শর্টকাটটা জানি অনেক সময় বেসিকটা জানি না আবার বেসিক জানলে শর্টকাটটা জানি না একই সাথে আজকে এই ক্লাসে দুইটি আলোচনা করব শর্টকাট এবং বেসিক তাই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব পুরো ভিডিওটা আপনারা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে চলুন শুরু করি যেমন ফাইভ বাই থ্রি একটি ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশ থাকে সবসময় উপরে একটা থাকবে সংখ্যা নিচে একটা সংখ্যা থাকবে মানে উপরে টাকে বলে লব নিচের টাকে বলে হর যেমন আমার উপরে বলতে পারি লব নিচের টাকে বলবো হর এবং ইংলিশে এটাকে বলে নিউ এডিটর এবং নিচের টাকে বলে হরকে বলে ডিনিউ এডিটর আমাদেরকে ইংলিশ টার্মগুলো জানতে হবে কারণ ব্যাংকের যে পরীক্ষাগুলো হয় এগুলো আমরা জানি যে ইংলিশে কোয়েশ্চেন করে সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে লবের এবং হরের ইংলিশগুলো কি এই আমি লিখে রেখেছি এই এগুলো আমরা সাথে সাথে শিখে ফেলবো ইংলিশ টার্মগুলো তাহলে এই যে ফাইভ বাই থ্রি একটা বাংলাংশ বা ফ্র্যাকশন বলে ইংলিশে থ্রি বাই থ্রি একটি ফ্র্যাকশন সিক্স বাই ফাইভ একটি ফ্র্যাকশন এই ফ্র্যাকশনগুলো বা বাংলাংশগুলোকে আমরা কীভাবে বের করবো যে এইটা বড় না এটা বড় না এটা বড় তাহলে আমি যেহেতু শর্টকাট ফার্স্টে লিখেছি আমি শর্টকাটটা দেখাবো আগে শর্টকাটে কীভাবে আমরা করব এটা করার জন্য আমরা ফার্স্টে কম্পেয়ার করবো যে ফাইভ বাই থ্রি এবং থ্রি বাই টু এর মধ্যে কোনটা বড় এই জন্য আমি দুইটাকে লিখবো ফাইভ বাই থ্রি থ্রি বাই টু এখন আমরা সবসময় লেফট যে লেফট সাইডের যে ফ্র্যাকশন বাম পাশের যে ফ্র্যাকশন বা বংলাংশ এটার লবের সাথে এটার সাথে এই পরের যে বংলাংশ বা ফ্র্যাকশন এটার হরের সাথে গুণ হবে সবসময় এইখান থেকে শুরু হবে বাম থেকে শুরু ডানে গিয়ে শেষ হবে তাহলে পাঁচ দুগুণে হয় আমাদের দশ আর এখানে হয় আর এরপরে হবে এটা সবসময় ফিক্স তিন তারিখে নয় তাহলে আমরা দেখবো এখানে দশ বড় না নয় বড় যেহেতু দশ বড় দশ গ্রেটার দেন নাই দশ নয় এর চেয়ে বড় আর দশটা যেহেতু এই পাশে আছে অর্থাৎ ফাইভ বাই থ্রি আমরা এখানে বলবো বড় তার মানে ফাইভ বাই থ্রি থ্রি বাই টু হচ্ছে এখানে বড় হবে তাহলে ফাইভ বাই থ্রি আমি নিয়ে নিলাম যে এই দুটার মধ্যে বড় আমার ফাইভ বাই থ্রি এখন ফাইভ বাই থ্রি এবং আমি চেক করবো সিক্স বাই ফাইভ তাহলে ফাইভ বাই থ্রি আমি লিখলাম বাম পাশে আর সিক্স বাই ফাইভ আমি এখানে লিখলাম তাহলে আমাদের নিয়মটা কি নিয়মটা হলো সবসময় লেফট থেকে শুরু হবে তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর এখানে তিন ছয় আঠারো তার মানে এই দুইটার মধ্যে বড় কোনটা পঁচিশ বড় তার মানে এই সাইডটা এটা বরাবর যেটা আছে এটা বরাবর তাহলে এই যেহেতু পঁচিশ বড় অত এই বরাবর যে ফ্র্যাকশনটা এটা আমাদের বড় হবে তার মানে মানে ফাইভ বাই থ্রি সিক্স বাই ফাইভ থেকেও বড় তাহলে তার মানে ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি থ্রি বাই টুর চেয়ে বড় সিক্স বাই ফাইভের চেয়েও বড় তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে এখানে ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি হলো সবচেয়ে বড় এখন আমরা যদি বলি যে থ্রি বাই টু এবং সিক্স বাই ফাইভ এই দুইটার মধ্যে বড় গুণটা তাহলে থ্রি বাই টু যদি আমি নেই আর যদি সিক্স বাই ফাইভ নেই তাহলে এটা গুণ করবো আমরা একইভাবে তিন পাঁচা পনেরো আর ছয় দুগুণে বারো তার মানে পনেরো বড় তার মানে এই বরাবর আছে আমার এইটা এই ফ্র্যাকশনটা থ্রি বাই টু তার মানে থ্রি বাই টু আমাদের বড় তার মানে সবচেয়ে বড় হলো আমাদের ফাইভ বাই থ্রি তারপরে থ্রি বাই টু তারপরে সিক্স বাই ফাইভ এভাবে আমরা শর্টকাট রুলসের মাধ্যমে সহজেই ক্যালকুলেটার ছাড়া বের করতে পারি কারণ কারণ অনেক পরীক্ষা আমাদেরকে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয় আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারি না এই জন্য আমাদেরকে শর্টকাট রুলসগুলো আমাদেরকে ইউজ করতে হয় পরীক্ষা হবে এখন আমরা দেখবো যে বেসিক নিয়মে আমরা কীভাবে করবো তাহলে বেসিক নিয়মে করার জন্য ফাইভ বাই থ্রি থ্রি বাই টু আর এখানে আছে সিক্স বাই ফাইভ তাহলে এই যে সংখ্যাগুলো আছে বেসিক নিয়ম হলো এই যে ডিনোমিনেটর অথবা হর প্রত্যেকটা হরকে আমার সমান করতে হবে সমান করার জন্য এখানে ডিনোমিনেটর হলো থ্রি টু ফাইভ তাহলে থ্রি টু ফাইভের এলসিএম বা লসাগু হলো আমার লসাগুর ভিডিও আছে ভিডিও আছে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আমি বেসিক আলোচনা করেছি তাহলে লসাগু হলো আমাদের তিন দুই পাঁচ লসাগুলো আমাদের তিন দুই ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে এই তিরিশ দ্বারা এই যে আমি যদি ফাইভ বাই থ্রিকে আগে করি তাহলে এই তিরিশকে এই যে ফাইভ বাই থ্রি যে ফার্স্ট ফ্র্যাকশন যেটা এটা ডিনোমিনেটর দ্বারা বা হট দ্বারা তিরিশকে ভাগ দিতে হয় মানে তিরিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকাল টু টেন তার মানে এখন আমি কি করবো ফাইভ বাই থ্রি লিখবো ইকুয়াল টু দিয়ে ফাইভ বাই থ্রি এই যে আমরা দশ ভাগ পেয়েছি এই দশটা আমাকে উপরে গুণ দিতে হবে নিচেও গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি পাঁচ দশ পঞ্চাশ তিন দশ তিরিশ সেম এস আমাদের এখন থ্রি বাই টু করতে হবে তাহলে থ্রি বাই টু করলে দুই দ্বারা আমার এই যে লসাগু যে তিরিশে তিরিশকে ভাগ দিতে হবে তো তিরিশকে দুই দ্বারা ভাগ দিলে হয় পনেরো
তাহলে এখন দেখেন আমরা যদি খেয়াল করি এই তিরিশ এখানে হর তিরিশ এখানে হর তিরিশ এখানে হর তিরিশ এটা কোনো সমহর বিশিষ্ট বেসিকটা হলো আমাদের প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের সমহর করতে হবে মানে হরগুলো সমান হতে হবে সমান করার পরে দেখবো যে আমার উপরে যে লব মান কোনটা বড় আমাদের এখানে পঞ্চাশ বড় না পঁয়তাল্লিশ বড় না ছত্রিশ বড় আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি যে এখান থেকে পঞ্চাশ বড় তা মানে এই ফ্র্যাকশনটা সবচেয়ে বড় এক এটা হলো সবচেয়ে বড় তারপর দুই নাম্বারটা হবে কত পঁয়তাল্লিশ যেহেতু বড় দুই এরপর এটা বড় এটা হলো আমার তিন নাম্বার সিক্স বাই ফাইভ বড় তার মানে এখানে কিন্তু আমরা তাই পেয়েছিলাম ফাইভ বাই থ্রি থ্রি বাই টু অ্যান্ড সিক্স বাই ফাইভ এই হলো আমাদের বেসিক রুলস আমরা যেভাবে করতে পারি বেসিক রুলসটা হলো আমাদের সমহর করে করতে হবে তাহলে এইভাবে আমরা বেসিক এবং শর্টকাটে করতে পারি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি আর একটু আলোচনা করি বেসিক জিনিস এখানে ভগ্নাংশ যখন আসে তখন বা ভগ্নাংশ বা ফ্র্যাকশন যখন আসে তখন আমাদের কয়েকটা টার্ম চলে আসে তখন এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ বা প্রপার ফ্র্যাকশন ইংলিশে বলে প্রপার ফ্র্যাকশন মানে যেই ভগ্নাংশের লব ছোট হবে হর বড় হবে বড় হবে যেমন টু বাই থ্রি লবের মান হরের চেয়ে ছোট হবে সেটা হলো আমাদের প্রপার ফ্র্যাকশন বা প্রকৃত বাংলাংশ আর যদি আমাদের হয় দুই বাই তিন বাই দুই তাহলে এটা হবে আমাদের যেহেতু লব বড় হয়েছে বা নিচে দুই হয়েছে তাহলে আমরা বলবো ইমপ্রপার বা অপ্রকৃত বাংলাংশ এটাকে বলে প্রকৃত আর এটাকে বলে অপ্রকৃত ইংলিশে বলে প্রপার ফ্র্যাকশন আর এটাকে বলে অপ্রকৃত বলে ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন আর একটা ফ্র্যাকশন আছে মিক্সড ফ্র্যাকশন বা মিশ্র ফ্র্যাকশন মিশ্র ফ্র্যাকশন মানে বা মিক্সড ফ্র্যাকশন মানে হলো পূর্ণ সংখ্যার সাথে আমার একটা ভগ্নাংশ যোগ হবে দুই হল আমাদের একটা পূর্ণ সংখ্যা এটার সাথে আমাদের ভগ্নাংশ থ্রি বাই সেভেন যোগ হয়েছে তো এটাকে যোগ করলে আমরা পাই কত চোদ্দো আর তিন আর সতেরো বাই সেভেন বা এটাকে লেখা যায় টু হোল থ্রি বাই সেভেন দুই সমস্ত তিন বাই সাত সাত দুগুণে চোদ্দো চোদ্দো আর তিন সতেরো তাহলে এই টাইপের যে ফ্র্যাকশনগুলো এটাকে বলে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ বা মিক্সড ফ্র্যাকশন কারণ কি এটার সাথে আমার পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা এবং একটা ভগ্নাংশ যোগ হয়েছে যেন এটা বলে মিশ্র বা মিক্সড ফ্র্যাকশন তাহলে আমরা শিখলাম প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনটা অপ্রকৃত বংলাংশ কোনটা এবং মিক্সড বংলাংশ বা মিক্সড ফ্র্যাকশন কোনটা তাহলে এইভাবে আমরা শর্টকাট এবং বেসিকে বের করবো আরেকটা আছে আমাদের যেমন এখানে সমহর করেছি যদি কোনো ফ্র্যাকশন আমাদের দেওয়া থাকতো যে লবগুলো সমান তখন কি হতো আমাদের যেমন লব সমান হলে যেমন একটা সংখ্যা দুই বাই তিন আর একটা হলো দুই বাই চার দুই বাই পাঁচ তাহলে এই ফ্র্যাকশনটার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি লবগুলো সমান লব মানে নিউমিনেটরগুলো সমান যদি নিউমিনেটর সমান হয় তখন উল্টাটা হয়ে যাবে যেমন এখানে সমহরের ক্ষেত্রে যখন সমহর ছিল সমান হর ছিল লবগুলো বড় হইলেই মানগুলো বড় হইলেই তেমন আমাদের ওই ফ্র্যাকশনটা আমাদের বড় হতো কিন্তু নিউমিনেটর যখন বা লব যখন আমাদের সমান হবে তখন নিচেরটা যত ছোট হবে তত বড় হবে তার মানে এখানে দুই বাই তিন হলো আমাদের সবচেয়ে বড় এটা হলো এক নম্বর সবার আগে তারপরে দুই বাই চার বড় তারপরে হলো আমাদের দুই বাই পাঁচ বড় তার মানে এটা সবচেয়ে বড় এটা এটার চেয়ে বড় হবে তার মানে এই বাংলাংশটা এইটার চেয়েও বড় এটা এটার চেয়েও বড় কীভাবে বুঝেছি আমি কারণ হলো আমাদের যদি লব সমান হয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে লব সমান হলে আমাদের ডিনোমিনেটরগুলো তো যত ছোট হবে মানগুলো তত আমাদের ওই ফ্র্যাকশনটা বড় হবে যেমন তিন চার পাঁচের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো তিন অতএব দুই বাই তিন হলে সবচেয়ে বড় কিন্তু যদি যখন সমান হর হবে হর যখন সমান তখন আমার লব যত বড় হবে তত আমাদের ফ্র্যাকশনটা বড় হবে তাহলে এইভাবে আমরা বাংলাংশ করবো বাংলাংশগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় আমাদের বাংলাংশের অঙ্গগুলো আসে এগুলো আমাদের কম সময় করতে হয় তাই আমরা শর্টকার টেকনিক এবং বেসিক দুইটি আমরা শিখে রাখবো যাতে আমরা পরীক্ষা হলে যখন যেটা মাথায় আসে আমরা সেটা ইউজ করতে পারি আমার এই চ্যানেলে শহীদ ফর ম্যাথ শহীদ ফর ম্যাথ এই চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও আছে আমি টপিক ওয়াইজ আলোচনা করেছি আপনারা যদি দেখে থাকেন ইনশাল্লাহ আমরা উপকৃত হবেন আশা করি ইনশাল্লাহ আমি বেসিক এবং শর্টকার দুইটি আলোচনা করি আমি বেসিকের উপর বেসিকের উপর বেশি জোর দেই এবং পাশাপাশি আমি শর্টকাটটাও দেখিয়ে থাকি যাতে আমরা পরীক্ষার হলে এমসি কিউগুলো যাতে কম সময় করতে পারি কিন্তু রিটেন পরীক্ষার জন্য আমাদের কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই বেসিক লাগবেই বেসিক এগুলো বিকল্প হয় না আপনাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে তারা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ